வெல்கம் டு ஜெயன் சேனல் இப்போ வந்து நம்ம கார் எப்படி ஓடுறதுன்னு சொல்லி பேசிக்கு அது மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டியரிங் கண்ட்ரோல் தான் நம்மளுக்கு வரணும் அப்போது எப்படி கடிகாரத்தில் வந்து நம்ம வந்து பத்து பத்து மணி பத்து நிமிஷம் இருக்குது பார்த்திங்களா அது மாதிரி நம்ம நம்ம ஹேண்டை வந்து இப்படி வச்சுக்கணும் இந்த பக்கம் பத்து மணி இந்த பக்கம் பத்து நிமிஷம் அது மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் நீங்கள் லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஸ்ட்ரைட்டு அது மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் நீங்கள் நல்லா கற்றுக்கிட்டா தான் அடுத்தது நீங்கள் ஆக்சிலேட்டர் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஆக்சிலேட்டர் ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் வந்து இந்த ஸ்டேரிங் வந்து லெஃப்ட்டு சைடு திரும்பினா அந்த கீழே இருக்க சக்கரமும் உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடு திரும்பும் ரைட்டு லெஃப்ட்டு ஸ்ட்ரைட்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம திருப்பும் போது ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு வந்தால் தான் அடுத்தது நீங்கள் ரைஸ் கொடுக்கணும் அந்த கிளச்சுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் போகணும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஆக்சிலேட்டர் இதை தான் நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் மெதுவாக சப்போர்ட் பண்ணோம்னா அழகாக வண்டி மூவ் ஆகி போகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வண்டியை நிப்பாட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால் இது பாருங்கள் இது கிளச்சு இது பிரேக்கு இது அப்போது நம்ம ஒரு ஞாபகத்துக்கு ஆக்சிலேட்டர் ஏ பிரேக்கு பி கிளச்சு சி அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதை நம்ம சப்போர்ட் பண்ணோம்னா வண்டி மூவ் ஆகும் அதே சமயம் இந்த பிரேக்கும் கிளச்சையும் சேர்த்து நம்ம மிதிச்சோம்னா வண்டி நின்னுடும் அட்டடையத்தில் வண்டி நிற்கும் ஏன்னா எந்த ஒரு வண்டியோ ஸ்கூட்டியாக இருந்தாலும் சரி காராக இருந்தாலும் சரி ஓட்டுறதுக்கு தெரியணும் நிப்பாட்டுறதுக்கு நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்போ அந்த ஞாபகத்துக்காக தான் உங்களுக்கு ஏபிசி ஆக்சிலேட்டர் பிரேக் கிளச் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நம்ம வண்டியில் ஏறி உட்கார்ந்தோடனே நம்ம ஹேண்ட் பிரேக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் கீழே இந்த இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி கீழே அமுக்கணும் ஏன்னா இப்போ நான் வந்து கீ போட்டிருந்தேன்னா உங்களுக்கு இதாகும் அதே மாதிரி நம்ம வண்டியை விட்டு இறங்கும் போது ஹேண்ட் பிரேக்கை தூக்கி விட்டுட்டு தான் நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் இறங்கணும் அது வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு லைட் தெரியும் அதே போல் கீரு அடுத்து கீரு வந்து எப்படின்னா நம்ம கிளச்சை மிதித்து கிளச்சை நல்லா மிதித்து இந்த கீர் போடணும் இப்போ கீர் வந்து இப்போ வந்து நியூட்ரலில் இருக்குது நியூட்ரலில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் ஃப்ளெக்சிபிளாக போகும் அப்போ நியூட்ரலில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறமா நம்ம இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ரிவர்ஸ் ஆறுன்னு போட்டிருக்கு பார்த்திங்களா இது வந்து ரிவர்ஸ் அப்போ ஒன் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் கையை இப்படி கொண்டு போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்படி திருப்பணும் கிளச்சை மிதிச்சுக்கிட்டு நம்ம கீர் போடணும் அதே ஒன் ஒன் ஃபஸ்ட்டு கீரு இப்போ இப்படி நியூட்ரலுக்கு வந்துருச்சுன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்துச்சுன்னா நியூட்ரலில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் செகண்ட் கீர் வந்து இப்படி போயிட்டு அப்படியே இப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணோம்னா செகண்ட் கீர் அதுக்கப்புறமா நியூட்ரல் தேர்டு வந்து என்ன பண்ணணும் இப்படி பண்ணிவிட்டு இப்படி பண்ணோம்னா தேர்டு இப்படி பண்ணோம்னா ஃபோர்த்து ரிவர்ஸ் வந்து நல்லா அப்படி அமுக்கிட்டு சீட்டை சீட்டுக்கிட்ட பக்கத்தில் அப்படி பண்ணோம்னா லாஸ்ட்டு கீர் ரிவர்ஸு அப்போ அதுக்கப்புறமா நம்ம வண்டியை எப்பயுமே நிறுத்தும் போது நியூட்ரலில் வச்சுட்டு நியூட்ரலில் வச்சுட்டு ஹேண்ட் பிரேக் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம வண்டியை ஆஃப் பண்ணி இறங்கணும் இந்த இது இருக்குது பார்த்திங்களா பெட்ரோல் பெட்ரோல் எவ்வளோ இருக்குது இது ஸ்பீடு எவ்வளோ தூரம் போகுது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம பெட்ரோல் ஃபுல் டேங்க்கு ஆஃப் டேங்க்கு அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஈனா எண்டு அது பார்த்துக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து ஹேண்ட் பிரேக் போடும் பொழுது நம்மளுக்கு ஆஃப் ஆஃப் பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு லைட் எரியும் அப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு சொல்லி வண்டியை விட்டு நம்ம இறங்கும் போது கவனமாக பார்த்துக்கணும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் இது வந்து லெஃப்ட்டு ரைட்டு அது இண்டிகேட்டர் போடுற லைட்டு அவ்வளோதான் அது நடுவில் வச்சிட்டோம்னா நார்மலாக இருக்கும் ஓகே